Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Okay, tell Kala, Ningle, not to parent the Bangir sound the Coravana, the Hello, 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 on the Hello, Kelkami. Ah, I forget. Ella, Ningle, not to parent the sound the and then I'll get come at and down by say anything or to purchase sound by ingress of the corvair. The strength by ingress of one alarm, but in Allah, it will look in even the love right there. And I go shangalum, we saw a lot of guy nearly. Chicken that a competitive character, some ammo, I'm getting up to the game for a period. Good afternoon. 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 Good Okay. So now I'm talking about seventy-five. I'm all glad to look seventy. No, then seventy-five. Who's the bad boy? Yeah, I love him. Care man, Danao. No, no, no. Topic is that one. Rio. Can you? Those things all that we have. I chill. Or those things that we have. There are no live classes. All. Or if you don't know. I don't put the I chill matron diarno look. I don't know the number topic wise a lam the class at the number of costume papers at Ilunum selected that other anna number chay that other than at the max and a portion where in the anna answer either the kind of single or condo. Yes, miss. Okay, a pin the number at the camera on the baga then an order to your calendar. Either baga calendar on calendar on it a calendar in the way. Bagana, calendar my band the petter do it in the questions. Other Anna Namula, above Adine Gorchik or Chikiding like a Namala in an arena, every calendar and a base either to Gorchari and the Gorchi basic important title or a point in the other than the Lakatan, the Rikin, the Nautila, the Ingotrian, a note and everything like you to Ingal, Adun the Jess to the Paranama deal, Parano Namu to Payama, the other than the problem to Lakaragalo, other than Anna, questions to Matrola Namula. Topic of my band the petta, thought a come the end of fortune or two and open the nest and deal. Questions of other send him answer Matraman and Ulga, solutions of Matraman and the class of Kanye and the sessions and deal. I'm going to let them make a name. Are they? I mean, you put the other class, put the other Nala, number of Pacheros and class limits together in the working day. Up other good event, it done, you are become a detail, thought a coming in a real barrier. Topic on a body can bone the calendar on a kind of single number to the number repeated idea show the killer, chalice of the angler, or you go to my brill in the cutter and the single chaser. Up in the calendar on the calendar, important item of career, the course you are in Lakiana calendar number of Warshamana, or a calendar look to be gala, or you are some in the brain of the twelve months, eleven and the massana. I'll just follow you, be a calendar, Panjango Capole. 
റിലീജിയസ് കലണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കലണ്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടർ അത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുള്ളതാണ് ജനുവരി ടു ഡിസംബർ അല്ലെ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ കാണിക്കുന്ന കലണ്ടർ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദിവസങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവസം ഇന്ന ഡേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും അത് എത്രാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കലണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇയർ ആണ് ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയാം ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു രണ്ടായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വർഷത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർഡിനറി ഇയറും മറ്റൊന്ന് ലിപ്പ് ഇയറും അല്ലെ സാധാരണ വർഷവും പിന്നെ അതിവർഷവും അല്ലെ ആ സാധാരണ വർഷവും അതിവർഷവും എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ട് ആ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതെന്നുള്ളൂ കേട്ടാ അതായത് വായിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വായിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരാൾ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുകൂടി അത് മനസ്സിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിങ്ങളെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന നോട്ട് ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോട്ടും ക്വസ്റ്റിനും മാത്രം ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻസർ നാളെ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ അതന്നെ ക്ലാസ് റൂമിലാണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇയറിനെ ഒരു വർഷത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇയർ സാധാരണ ഇയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീപ് ഇയർ അല്ലെ ഓർഡിനറി ഇയറും ഓർഡിനറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതും ലീപ് ഇയർ അതിവർഷം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സാധാരണ വർഷത്തില് സാധാരണ വർഷത്തില് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഡേ കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മള് ഫുൾ ഡേ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് സാധാരണ വർഷത്തിൽ എന്നാൽ ലീപ് ഇയറില് ഓർഡിനറി ഇയർ അല്ലാതെ ലീപ് ഇയർ അതിവർഷത്തില് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ക്ലാസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയാ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തില് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ ആഴ്ചകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ആഴ്ച ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസവുമാണുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ദിവസം ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ദിവസം നമ്മൾ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒറ്റ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഡേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓഡ് ഡേ ഓഡ് നമ്പർ ഈ വൺ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓരെണ്ണം മാത്രമല്ല ഒരു ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമായിട്ട് ബാക്കി വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആഴ്ചകളുടെ എണ്ണം ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് അല്ലെ സെവൻ ഡേയ്സ് തന്നെ വീക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബാലൻസ് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഇറക്കി എഴുതി അഞ്ചും ഇറക്കി എഴുതി ടു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ബാലൻസ് ഒരൊന്ന് കണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ബാക്കി വരുന്നു ഈ ഒരു ഒറ്റ ദിവസമാണ് ഏത് ഇയറിലുള്ളത് സാധാരണ വർഷത്തിലുള്ളത് ഓർഡിനറി ഇയറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ലീപ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിനെയാണ് എത്ര ആഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരിക പക്ഷെ അവിടെ രണ്ട്
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും മുൻഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല മുന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക് തുടങ്ങുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ പറയും അത് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നേരിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും രണ്ട് മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ കയറിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഞാൻ കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് പത്തിനല്ല ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോ കയറിയിരിക്കുക അത് പല പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കും ഓൾറെഡി ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആളുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ ആഴ്ചകളിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഹരണം ഏഴ് ബാക്കി ഒരു ഒറ്റ ദിവസം വരുന്നു അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസമുള്ള ലീപ് ഇയർ അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഹരണം ഏഴ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾ തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ദിവസങ്ങളാണ് രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണ് വരിക കാരണം എന്താ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ലീപ് ഇയറിൽ അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോ അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദിവസം ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസറും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ലീപ് ഇയറിൽ അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പതും ഇരുപത്തെട്ടും ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരും ഇനി ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വർഷം ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഒരു വർഷം ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലീപ് ഇയറിലേക്കുള്ള ദൂരം അതാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഒരു വർഷമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓർഡിനറി ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് ഇന്നത് ഒരു സാധാരണ വർഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം ലിപ് ഇയർ ഒരു അതിവർഷമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ സാധാരണ വർഷമാകണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്തായിരിക്കും അത് ലിപ് ഇയർ ആയി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലിപ് ഇയറിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആ വർഷത്തെ നമ്മൾ ലിപ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കും അതിവർഷം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതൊരു നൂറ്റാണ്ടായിട്ടാ തന്നേക്കണേ ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ തരുമ്പോൾ നാനൂറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നാനൂ കൊണ്ടോ നാനൂറ് കൊണ്ടോ നാലാണെങ്കിൽ വർഷം അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സീറോസ് നാനൂറിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് വരുമ്പോ ഈ നൂറ്റാണ്ട് വരുമ്പോഴും രണ്ട് സീറോ അറ്റത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നാനൂറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായിക്കോട്ടെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലീപ് ഇയറിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ വർഷങ്ങളാണ് അത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ് സാധാരണ വർഷമാണ് ഒരു പ്രധാന ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലീപ് ഇയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ ലീപ് ഇയറിന് എ
ഒരു അതിവർഷവും ഒരു സാധാരണ വർഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തന്നെ ഇനി ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിപ്പിയർ ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം ഈ വർഷം ലിപ്പിയർ ആകണമെങ്കിൽ എന്തായണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള് എത്രയും കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഏഴ് കൊണ്ടോ നാല് കൊണ്ടോ ഹരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ആഴ്ചകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എത്ര ആഴ്ച ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചത് എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലീപ്പിയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ സാധാരണ വർഷമാണോ അതിവർഷമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കേണ്ടത് നാല് കൊണ്ടാണ് നാല് കൊണ്ടോ നാനൂറ് കൊണ്ടോ നാനൂറ് കൊണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഹരിക്കാം ഇവിടെ ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ബിക്കോസ് ടൂ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെഞ്ച്വറി ഇയർ ആണ് അല്ലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നാല് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹരിച്ചു ഐ നാല് ഇരുപത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോകും ബാക്കി രണ്ട് സീറോസ് അപ്പൊ നീ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിപ്പിയർ ആണ് അല്ലെ മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷമാണ് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല ശിഷ്ടമൊന്നുമില്ല ശിഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ലിപ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ശിഷ്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിപ്പിയർ അല്ല സാധാരണ വർഷത്തിൽ പെടും ഇനി രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ഒരു ലിപ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിപ്പിയർ ഒരു അതിവർഷമാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ലിപ്പിയർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് അതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ലിപ്പിയറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലിപ്പിയറിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വർഷം ഒരു ലിപ്പിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിവർഷമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലിപ്പിയർ അതിവർഷമായി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മാസങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജനുവരി ടു ഡിസംബർ നമുക്കറിയാലോ മാസങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കലണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്ന് പറയും പോപ്പ് ഗ്രിഗോറി തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി കൺട്രീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലണ്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അതിൽ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണോ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ല പല പല ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് എത്ര വരെ ഉണ്ട് മാക്സിമം എത്ര വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ അത് അറിയോ ദിവസങ്ങളെ മാക്സിമം ഓരോ മാസത്തില് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാണ് മാക്സിമം നമ്പർ എന്നാൽ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് അല്ലെ ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സില് സാധാരണ വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഫെബ്രുവരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമുള്ള മാസങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുള്ള മാസങ്ങളുണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നുണ്ട് ഈ നാല് രീതിയിലാണ് മാസങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ല ലീപ്പ് ഇയറിൽ മാത്രമേ അത് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സ് വരുന്നുള്ളൂ ലീപ്പ് ഇയറിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് ഓരോ മാസങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മാസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയണ്ടേ അതും കൂടി അറിഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾക്ക് അല്ല മാസങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ
ചൂണ്ടു വരല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയൊന്നും ഏതീന്ന് തുടങ്ങും ജനുവരിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ ജനുവരി ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണും ജനുവരി എഴുതി എണ്ണിട്ട് തഴക്കണെന്ന കുഴിയിലാണ് കേട്ടോ ഫെബ്രുവരി ആണ് കേട്ടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ അല്ലെ ജൂലൈ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് വരുമ്പോ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ജൂലൈയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കണേ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എത്ര ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതായത് മുട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മള് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് എന്നും ആ കുഴിയിൽ എണ്ണിയിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നും ആണ് എടുക്കുക എക്സെപ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ഒഴിച്ച് ബാക്കി താഴെ കാണുന്ന കുഴിയിലുള്ള എല്ലാ ദിവസം എല്ലാ മാസങ്ങളെയും നമ്മള് മുപ്പത് ദിവസമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസങ്ങൾ പറയാമോ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസങ്ങള് ജനുവരി ജനുവരി മാർച്ച് മെയ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസങ്ങളാണ് ഏഴ് മാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിലും അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ളത് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മന്ത് ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഏപ്രിൽ ജൂൺ നവംബർ അല്ലെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ റെയിൻ പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ഏപ്രിൽ ജൂൺ ആൻഡ് നവംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈം പോലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് സെപ്റ്റംബറിനും ഏപ്രിലും ജൂണിനും നവംബറിനും തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരിക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ ദിവസങ്ങളാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓർഡിനറി ആൻഡ് ലിപ്യർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്ക ചെയ്യുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം പിന്നെ ഇനി എന്താണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെഫർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓർഡിനറി ഇയറിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സും ലീപ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സും ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി വട്ട് ഈസ് എ സെഞ്ചുറി എന്താണ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെഞ്ചുറി നൂറ്റാണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് സെഞ്ചുറി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റൺസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു സെഞ്ചുറി ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു സെഞ്ചുറി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം ടു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ടു ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള നൂറ് വർഷങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഴുപത്താറ് സെവന്റി സിക്സ് ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എഴുപത്താറ് സാധാരണ വർഷങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കിയുള്ളത് അത് നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്താറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ലിപ് ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ അതിവർഷങ്ങളും ആണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുപത്താറ് സാധാരണ വർഷങ്ങൾ ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ലിപ് ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് സാധാ അതിവർഷമാണ് ഉണ്ടാകുക അതും നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ ഒരു സെഞ്ചുറി ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഞ്ചുറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒരു സെഞ്ചുറി തുടങ്ങുന്നത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക ട്യൂസ്ഡേ ആകാം തേഴ്സ്ഡേ സാറ്റർഡേ മൺഡേ ഏതൊക്കെയാണ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി തിങ്കൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ വ്യാഴം ഇടവിട്ടിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി തിങ്കളാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളായിട്ട് വരാം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതായത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഞ്ചുറി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഇല്ല പിന്നെ സൺഡേ മനസ്സിലായി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു സെഞ്ചുറി തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും 
അപ്പൊ ഇത്രയും മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കുറെ പോയിന്റുകളോട് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോന്നോരോ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഓർഡിനറി ഇയർ സാധാരണ വർഷം എന്താണ് ഒരു ലീപ് ഇയർ അതായത് അതിവർഷം ഇവ തമ്മിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പിന്നെ ഒരു സെഞ്ചുറി എന്താണ് നൂറ്റാണ്ട് എന്താണ് നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്ര അതിവർഷങ്ങളുണ്ട് എത്ര സാധാരണ വർഷങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സും ലീപ് ഇയേഴ്സും എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലീപ് ഇയർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇയർ ലിപ്പ് ഇയർ ആണോ അതിവർഷമാണോ അതിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വർഷമായിരിക്കും ഈ സാധാരണ വർഷം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല ലിപ്പ് ഇയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതപ്പോൾ ലിപ്പ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിശേഷം നിശേഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഓർഡിനറി ഇയർ സാധന സാധാരണ വർഷമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു പോയിന്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്ത ദിവസം ഇനിയും പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആവുമ്പോൾ അധികം ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാനുള്ള കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കേട്ടോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ലിപ്പ് ഇയർ തന്നിരിക്കുന്ന ചൂടായി തന്നിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അതിവർഷം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അതിവർഷം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ പറയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഞാൻ എഴുതിക്കോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് വൺ നയൻ വൺ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാത്രം നാലുകൊണ്ട് നിശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം അതിന് റിമൈൻഡർ വരും നാലുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ ശിഷ്ടം വരും ബാക്കി ഒന്നിനും നാലുകൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരില്ലായിരിക്കാം അറിയാത്തവർ ചെയ്തു തന്നെ നോക്കാട്ടാ ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാത്രം ഹരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടും നാലുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും ബാക്കി ഒന്നിനും ശിഷ്ടം വരില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനെ നാലുകൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരില്ല നാനൂറാണ് മുകളിൽ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് കഴിച്ചാലും മതി അപ്പൊ നാല് കിട്ടും പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിനെയും നാലുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അവിടെയും ശിഷ്ടം ഒന്നും വരില്ല ശിഷ്ടം സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ശിഷ്ടം വരില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആണ് അതിനകത്ത് ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരാത്തത് അതിവർഷം അല്ലാത്തത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിവർഷമാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ലിപ്പ് ഇയർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഒരു ലിപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അതിവർഷമാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ലിപ്പ് ഇയർ കാണാനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നാല് കുട്ടിയാ മതി അടുത്ത നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ലിപ്പ് ഇയർ വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് കൂട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പ്ലസ് നാല് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം ആണ് അടുത്ത ലിപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് വരാം ക്ലിയർ ആയോ ആരെങ്കിലും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത്
തൊണ്ണൂറ്റാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലീപ്പ് ഇയർ അതിവർഷം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അതിവർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷമാണ് ഒരു അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അതിവർഷത്തിലേക്കുള്ള ലീപ്പ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്ലസ് നാല് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാലോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സെൻഡ് ചെയ്യോട്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി എഴുതി എടുക്കാം തലേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടും ആൻസർ മാത്രമേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാളിദാസ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ആരവിടെ പോയി കാളിദാസ് ഹലോ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് കയറുക അടുത്ത ദിവസം ഇനി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലിപ്പ് ഇയർ വിച്ച് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റിക്യൂട്ടീവ് ലിപ്പ് ഇയർ തുടർച്ചയായി വരുന്ന അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായി വരുന്ന ലിപ്പ് ഇയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒരു ലിപ്പ് ഇയർ ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായി വരുന്ന അഞ്ചെണ്ണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണം എഴുതണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതൊരു അരത്തമറ്റിക് സീക്വൻസോ അല്ലെ നാല് നാല് വീതം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയാ മതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നേക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടും വീണ്ടും നാല് കൂട്ടുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വീണ്ടും നാല് കൂട്ടുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് നമ്മളത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ പറയണോ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ പിന്നെ വേറെ ഒരു നന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനില് അത് കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നാല് വീതം കൂട്ടി വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചതില് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് അതിവർഷങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നുറി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ എണ്ണി നോക്കി ജൂലൈ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന എങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉള്ള മാസം ഏതൊക്കെയാ അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് മാസം ദിവസങ്ങളുള്ള മാസം ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും അടുത്തടുത്ത മാസമാണ് കാരണം ജൂലൈന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും അടുത്തടുത്ത ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ദിവസം മാസങ്ങളാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വരുന്നത് ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും വരുമ്പോൾ മാത്രം അടുത്തടുത്ത മാസങ്ങളാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ അതും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റില് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഇൻ എ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വാസ് സാറ്റർഡേ ദൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വാസ് 
ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസം തന്നിട്ട് അത് ഇന്നൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നൊരു ഡേ വെനസ്ഡേ ആണെന്നോ തേഴ്സ്ഡേ ആണെന്നോ ഫ്രൈഡേയോ മൺഡേയോ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു മാസത്തില് നമ്മളോട് ആ ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും എന്ന് നമ്മൾ വീക്കിലെ ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ പറയുന്ന ദിവസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ ദിവസങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ എത്രയും കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്നിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് വീക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വീക്കിലുള്ളത് എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിലെ ശിഷ്ടം അതായത് റിമൈൻഡർ അതാണല്ലോ ഒറ്റ ദിവസം ആ ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ക് തന്നെയായിട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവരും അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രാം തീയതിയാണെന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ജനുവരിയിൽ ബാക്കി എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം ഇരുപത്താറ് വരെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ജനുവരിയിൽ എത്രയുണ്ട് ആകെ ദിവസങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് ഇരുപത്താറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്താറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ജനുവരിയിൽ ആറ് അഞ്ച് ദിവസമാണുള്ളത് അല്ലെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജനുവരിയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെബ്രുവരി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്താ എന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണെ അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരെയുള്ള ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കണം ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇരുപത്താറാം തീയതി വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ആ മാസത്തില് അഞ്ചു ദിവസം ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് കുറച്ച് അഞ്ചു ദിവസം ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ട്വന്റി ആണോ ട്വന്റി നൈൻ കാരണം എന്താ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആണ് അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ തകയില്ല അഞ്ചു ദിവസം ജനുവരിയില് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം അടുത്തത് മാർച്ച് മാർച്ച് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ദിവസം ഈ അടമാസമാണ് അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഡേറ്റ് അറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓഗസ്റ്റില് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഈ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അതായത് അഞ്ചു ദിവസം ജനുവരിയിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മെയ്യിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂണിൽ മുപ്പത് ജൂലൈയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണ്ട ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്രയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൂട്ടിയേ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനെ ആഴ്ചകളും ഒറ്റ ദിവസങ്ങളും ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തരുമ്പോ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആകെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒറ്റ ദിവസം എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ഏഴ് രണ്ട് പ്
ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം എടുക്ക സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ മനസ്സിലെ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആറാമത്തെ ദിവസം ഫ്രൈഡേ ആണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഏത് ദിവസമായിരുന്നിരിക്കും ഫ്രൈഡേ ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ നിന്നും അറ്റേം മാസത്തിലേക്ക് ആ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്രയും ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ കിട്ടിയ മൊത്തം ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ആഴ്ചകൾ മാറ്റി ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം എടുക്കാം ഒറ്റ ദിവസം ആ കിട്ടിയേക്കണ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേന്റെ കൂടെ അത് കൂട്ടുക മൺഡേ ആണെങ്കിൽ മൺഡേയുടെ കൂടെ കൂട്ടുക സൺഡേ ആണെങ്കിൽ സൺഡേയുടെ കൂടെ കൂട്ടുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആ ഒറ്റ ദിവസം റിമൈൻഡർ കൂട്ടുക കിട്ടിയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഒപ്പം ആണോ ആ പറയാം 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 ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൊത്തം ദിവസം കൂട്ടി ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണേന് പകരം നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തിലും ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും ഒറ്റ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഓരോ മാസത്തിലും ഒറ്റ ദിവസം അപ്പൊ ഈ ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം എടുക്കാൻ നിക്കണ്ടേ അത് ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാസത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസം വരെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എളുപ്പമുള്ളത് രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ജനുവരി ഇരുപത്തി നിന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നായിട്ട് വരുമെന്നാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഏതാണെന്ന് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഫോൾസ് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അല്ലെ അത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക എന്ന് അപ്പൊ ജനുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി ജനുവരിയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നമ്മള് ജനുവരിയിലെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസം കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ജനുവരിയില് അഞ്ചു ദിവസം മനസ്സിലായ ആ അഞ്ച് ജനുവരിയിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും കൂടി അത് കൂട്ടുക ജനുവരിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഉള്ളു ഇനി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാരണം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കണക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അതിവർഷമാണ് അതിവർഷത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം തന്നെയാണുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആസിഫ് അല്ല ചോദിച്ചത് സംശയം ചോദിച്ചാൽ പോയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം അടുത്തത് മാർച്ച് ആണ് മാർച്ചില് എത്ര ദിവസമാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആദ്യത്തെ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാണല്ലോ പിന്നത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നാണ് മാർച്ചില് മെയ്യില് മാർച്ച് ഏപ്രില് മുപ്പത് പിന്നെ മെയ്യില് മുപ്പത്തൊന്ന് പിന്നെ ജൂണില് മുപ്പത് ദൻ ജൂലൈയില് മുപ്പത്തൊന്ന് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാൻ ഇത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും ആ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക കിട്ടിയ ഉത്തരമായ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് കൂട്ടണ ആ റിമൈൻഡർ ആണ് മുകളിലെ ഞങ്ങൾ സംഖ്യയല്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ശിഷ്ടം നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ആ ആറ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശനിയുടെ കൂടെ ഒരു ആറ് കൂട്ടാൻ ശനിയുടെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയ ശനി കഴിഞ്ഞാൽ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി വെള്ളിയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയോ
എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ടിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് കാണണം മൊത്തം തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന ഓട് ഡേസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒറ്റ ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഴ് എത്ര പോകും എട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ പോകുള്ളൂ ബാലൻസ് താഴേക്ക് രണ്ടിറക്കി എഴുതി ഏഴ് പന്ത്രണ്ടിലും ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ പോകുള്ളൂ വൺ സെവൻ ഈ സെവൻ ബാലൻസ് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ അഞ്ചു ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതായിരുന്നു ബുധനല്ലേ ബുധൻ ആണോ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ഒറ്റ ദിവസം കൂട്ടണം ഒറ്റ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നതാണ് മോളി കിടക്കം തല്ലട്ടാ മോളി കിടക്കം തല്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പൊ ബുധൻ എന്റെ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിന്റെ കൂടെ അഞ്ചു ദിവസം കൂടി കൂട്ടാം ബുധൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ തിങ്കളല്ലേ ആ ആൻസറിൽ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കണേ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് ഇന്നത്തെ കൂടി കൂട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേണ്ടല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ വേണ്ടാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുധൻ പ്ലസ് അഞ്ച് തിങ്കളാണല്ലോ ഉത്തരം തിങ്കളാണ് ഒരു ദിവസം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവിടെ എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ബുധനാഴ്ച കൂടി ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത് ഒരു ദിവസം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിങ്കളാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അത് അത്രാമത്തെ കറക്റ്റ് എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ദിവസം എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മള് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കൂട്ടില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു തരാ അതിനിപ്പാ ഇങ്ങനെ പറയാപ്പാ അത് ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പോലെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് മൺഡേ തന്നെയാണ് ആൻസർ മൺഡേ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനത്തെ കണക്കുകളെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യം ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ മാസവും ഡേറ്റും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാസത്തിൽ നിന്നും മറ്റേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരുന്ന മാസം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എടുത്തത് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേക്കണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ മാർച്ച് ഏഴ് മൺഡേ ആണ് വിച്ച് ഡേ ഈസ് മെയ് ഇലവൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മാർച്ച് ഏഴ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മെയ് പതിനൊന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ കണക്കാണ് അതായത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ കണക്ക് ചെയ്ത പോ
അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാം മാർച്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോ മാർച്ചിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം മാർച്ചിലുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം സോറി മാർച്ച് അല്ല ഫെബ്രുവരി അല്ല ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ആകെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേതില് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ചെയ്തേക്കണേ ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്തായാലും കണ്ട കണക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആവൂല്ലേ ഏതാ നേരത്തേണോ ആ ഉത്തരം ബുധനാണ് ആ വെനസ്ഡേ ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ഉത്തരം ബുധനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആൻസറും അത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങണേ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം നോക്കാം ഒന്നുകൂടി അടുത്ത എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ദിവസം ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ദിവസം ഏത് ഏത് ദിവസം ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഏത് ദിവസം നല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതാഴ്ച എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച അങ്ങനെയല്ലേ അത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷനില് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരില്ലല്ലോ ആഴ്ചക്ക് പേരില്ലല്ലോ ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾക്കല്ലേ പേരുള്ളൂ മനസ്സിലായാണ് ഓപ്ഷൻ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ശനി ഞായർ അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെ ഉത്തരം വരാ അപ്പൊ ആ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ദിവസം എന്നായാലും ആഴ്ച എന്നായാലും രണ്ടും തന്നെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ പതിനെട്ടാം തീയതി എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് വിച്ച് ഹാവ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് വിച്ച് ഹാവ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഈസ് മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിലെ ബുധനാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആ ആഴ്ചയിലെ സോറി ആ മാസത്തിലെ ബുധനാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ പതിനെട്ടാം തീയതി 
തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിലെ ബുധനാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് വിച്ച് ഹാവ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഈസ് മൺഡേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെനസ് ഡേയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെനസ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് മന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെനസ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് മന്ത് പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ ആ മാസത്തില് മുപ്പത് ദിവസമാണ് ആ മാസത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് അതായത് മുപ്പത് ഉണ്ടാവാം മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവാം ഇരുപത്തെട്ട് ആകാം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകാം എത്രയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തില് പതിനെട്ടാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഏതാ ക്ലൂ തരാ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച എത്രാം തീയതിയാ ഇരുപത് ഇരുപതാം തീയതി ആണല്ലോ അല്ലെ ആ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഇരുപതാം തീയതി ആണ് അപ്പൊ ഇരുപതാം തീയതി ഒരു ബുധനാഴ്ച കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം തീയതി ഒരു ബുധനാഴ്ച ഇനി ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന ബുധനാഴ്ചകളാണ് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ബുധനാഴ്ചകളും കാണാം നിങ്ങൾ ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന ബുധനാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും മൈനസ് സെവൻ ആ ഇരുപത് ഇന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ കിട്ടി ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാം പറ്റാവുന്നോട്ടോളം വരെ മൈനസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് കിടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇഫ് എയ്ത്ത് എട്ട് എയ്ത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് എയ്ത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് വിച്ച് ഹാവ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് വിച്ച് ഹാവ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഈസ് തേഴ്സ്ഡേ ഈസ് തേഴ്സ്ഡേ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റർഡേയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് മന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റർഡേയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് മന്ത് ചോദ്യം കിട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഏത് ദിവസം ഏത് തീയതി ആയിട്ട് വരും നോക്കാം എട്ട് വ്യാഴമാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് വെള്ളിയാണ് പത്ത് ശനിയാണ് അല്ലെ പത്താം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ പത്താം തീയതി മുന്ന് വരുന്ന ഒരു ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രാം തീയതി ആയിട്ട് വരും മൂന്നാം തീയതി ആ പത്താം തീയതി മൂന്നാം സോറി പത്താം തീയതി ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ശനിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം തീയതി ആണ് പത്തിന്ന് കഴിവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ മൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് പത്താം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഏത് വരും ഒന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മാസത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരും അപ്പൊ എത്ര ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കാം കേട്ടോ എന്താ ചോദിച്ചേ എന്താ ചോദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ശനിയാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആരോ അവിടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ആരാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാട്ട് ആരാ ഒരാൾ അവിടെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ മാർച്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ മെയ് പതിനൊന്ന് ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും എന്ന് മാർച്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാർച്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദിവസം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ ബാക്കി മാർച്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം മാർച്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഏപ്രില് ഏപ്രിൽ എത്ര ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പൊ മെയ് പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം അഞ്ച് ആറ് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ആകെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അറുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് എഴുതുകൊണ്ട് ധരിക്കാം അറുപത്തഞ്ചിനെ എഴുതുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നയൻ സെവൻ സാർ സിക്സ്റ്റി
സംശയം ചോദിച്ച ആരോ അവിടെ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബുധനാണ് അതിൽ ഓക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മുപ്പത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ അതുകൂടി നോക്കി അതും എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോക്കി സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ചക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്വസ്റ്റിന് ഏതിലെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ആ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു പറയാൻ എന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറി തുടങ്ങുമ്പോ ചിലൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കിട്ട് അത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കയറിയിട്ട് വേണേലും പറയണേ കുറെ വൈകി കയറുണ്ട് അപ്പൊ കൊറേ പേരൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കയറണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൊറേ സമയം അങ്ങനെ പോണത് കൊണ്ടാണ് വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കണെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടണില്ല കൊറേ പേര് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണേ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു Okay. Okay, okay. Okay, okay.